Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare ancora di meccanica quantistica, o meglio, andremo proprio a fare i calcoli. Questo sarà il video probabilmente sul canale con il maggior numero di collegamenti a video esterni, però non spaventatevi, eh, quello che vorrei fare e vorrei spiegare in questo video voglio farlo appunto senza lasciare troppo per scontato, in modo tale che anche eh, chi ha meno conoscenze, chi è qui solo per diciamo, divulgazione un po' più applicata, eh, possa capire, è uno dei tanti obiettivi di questo canale, quindi assolutamente se non vi è chiaro qualcosa, volete fare domande, non esitate a scrivermele nei commenti e vi risponderò. Allora, oggi andremo a parlare, come vedete da questo titolo, di termodinamica quantistica. Nello specifico vogliamo andare a ricavare questa formula, la famosissima formula dei gas ideali, ma utilizzando l'approccio della meccanica quantistica, eh, appunto statistica alla fine, quindi termodinamica quantistica. Cosa significa? Queste due parole sembrano un paralone, un po' come quando mettono la parola quantistica ovunque per fare, per fare i fighi. Questo non è così. Il senso di tutto questo è il fatto che, appunto, andiamo a vedere di cosa tratta la termodinamica. Termodinamica tratta di andare a studiare il collegamento tra comportamenti di milioni, miliardi di particelle, quindi comportamenti microscopici, e come le interazioni tra questi elementi, tra queste particelle microscopiche, vanno a riflettersi su tutto il sistema, quindi su proprietà, eh, diciamo, generali e misurabili, anche più in semplicità, di tutto il sistema nel complesso. Quantistico qua sotto sta a dire che non andiamo, a, non andiamo a fare approcci classici, ma dobbiamo andare a seguire tutte le regole della meccanica quantistica. Quindi alla fine quello che devo fare è studiare un insieme di cosa? Di particelle e quindi di particelle che possono assumere vari stati quantistici. Molto di più quando si tratta di meccanica quantistica è importante fare un approccio statistico e termodinamico nel caso trattassimo di appunto un macrosistema di particelle, di molte particelle, quindi un sistema multicorpi. Questo perché la meccanica quantistica ci insegna che l'informazione contenuta dentro la funzione d'onda che descrive appunto la, la dinamica e le, le varie proprietà di una particella quantistica è una funzione d'onda estremamente complessa, quindi contiene tantissime informazioni, ad esempio il momento angolare della particella, la proiezione del momento angolare, lo spin, il numero quantico di energia. Quindi quello che accade già introducendo una seconda particella è tener conto delle varie interazioni, quindi anche se dovessimo trattare a livello esatto il sistema di un, di un semplice atomo, le cose si vanno a complicare tantissimo. Un errore però che si fa spesso è considerare la meccanica quantistica come qualcosa di probabilistico, almeno puramente probabilistico. Non è vero, la meccanica quantistica è deterministica, infatti l'equazione di Schrödinger ci dice proprio, in un video in cui la ricavo in mille modi diversi, come evolve nel tempo il cat, lo stato di una particella, conoscendo uno stato iniziale. Se io dovessi andare a trattare 10, 1000, 1 miliardo di particelle insieme, Capite bene che tutte le informazioni sono così elevate che in realtà neanche un, un computer di quelli più moderni riuscirebbe a eh, diciamo, descrivere in maniera esatta tutta la funzione d'onda e risolvere l'equazione di Schrödinger con quella funzione d'onda lì. Cosa significa? Che dovrò utilizzare la statistica per approcciare e utilizzare delle medie. Quindi se grazie alla termodinamica io riesco appunto a passare dalla dinamica microscopica alla termodinamica macroscopica, in realtà, se io vado poi a misurare proprietà macroscopiche generali, ad esempio la pressione, il volume e, e la temperatura, non mi interessa sapere come eh, esattamente sono legate il nucleo, la particella, l'atomo, l'elettrone. Significa che è meglio passare subito a una, un approccio statistico, quindi andare a, a utilizzare degli strumenti statistici che sicuramente vanno a risolvere tutti questi problemi. L'altra cosa bella di fare un approccio statistico quantistico è il fatto che appunto considerando anche la meccanica quantistica noi possiamo andare a setacciare, a studiare quelle zone della termodinamica nella quale appunto a livello classico certe equazioni non sono corrette. Ad esempio questa equazione non è corretta per temperature tendenti a zero, lo si può vedere facilmente anche subito da qua. Se la temperatura dovesse tendere a zero abbiamo, visto che il legame è lineare, abbiamo che anche l'energia tende a zero. Però questo violerebbe il principio di indeterminazione di Heisenberg, ci deve essere sempre una piccola energia. Quindi già da qua possiamo dire che questa formula, almeno oggi, la ricaveremo per approssimazione di alte temperature. 
però eh, più avanti possiamo andare a vedere tutto quello che accade a temperature inferiori, quindi dove la meccanica quantistica gioca un ruolo sicuramente eh, preponderante. Quindi dopo tutta questa incredibile introduzione, ma mi sembrava doveroso farla, possiamo iniziare subito con le prime ipotesi. Allora, innanzitutto se vogliamo studiare un sistema di particelle dobbiamo andare a eh, vedere nell'insieme che cosa stiamo studiando, cosa voglio dire? Che con sistema si intende appunto un sistema di tante particelle, ognuna delle quali può trovarsi in uno stato diverso, quindi ogni stato è caratterizzato da un set di numeri quantici. Che sia un sistema S di tante particelle, diciamo n particelle, posso dire che tutto il sistema si trova nello stato M con M l'insieme di tutti gli stati possibili delle n particelle, quindi alfa 1, alfa n, dove alfa è l'insieme di tutti i numeri quantici, ad esempio alfa con k è inteso come insieme di, che ne so, numero quantico di energia, L, M, S e così via. Già da qua si vede la complessità di, della cosa che stiamo facendo, cioè abbiamo n particelle, ognuna delle quali può trovarsi in un certo eh, stato quantistico e il tutto è un, uno stato generico e questo è associato allo stato in cui si trova un sistema di n particelle. Le due ipotesi che facciamo è il fatto che andiamo a studiare la termodinamica a livello di equilibrio, questo lo si fa in realtà anche nella termodinamica classica, ma il senso è che eh, se noi conoscessimo lo stato iniziale di ogni, singolo, di ogni singola particella, tramite l'equazione di Schrödinger noi sapremmo come si evolve il tutto. Però visto che appunto abbiamo detto che in realtà eh, questo, queste, le varie singole interazioni nel, nel preciso non, non mi interessano, eh, possiamo assumere che eh, tutte queste varie evoluzioni del sistema in realtà fanno in modo che la grandezza, o meglio le grandezze macroscopiche associate a queste trasformazioni, a queste interazioni, eh, oscillano attorno dei valori di equilibrio. Evitando di fare tutto questo giro di parole, ad esempio la pressione eh, sarà costante, la temperatura sarà costante e così via. Quindi in realtà, appunto, equilibrio si, si intende questo. Il sistema evolve, ma in realtà eh, facendo in modo che le varie proprietà che io posso eh, misurare a livello macroscopico rimangano eh, bene o male invariate. La seconda ipotesi è il fatto che il sistema noi lo vogliamo ergodico. Cosa significa? Significa che eh, se il sistema è formato da... Um, certi stati possibili, evolverà andando a, a, diciamo, perlustrare tutti i vari stati e questo lo fa in un tempo, diciamo, molto minore rispetto a quello della misura. Eh, anche qua in soldoni significa che il nostro sistema è sufficientemente randomico. Un esempio molto bello è il fatto del lancio di un dado. Cioè, finché io lancio un dado senza stare lì a guardare effettivamente ogni singola posizione iniziale delle facce, la velocità, la traiettoria e tutto quanto, allora posso assumere banalmente che il mio sistema è eh, effettivamente eh, probabilistico a tutti gli effetti. Utilizzo appunto gli strumenti di probabilità per andare a fare le mie previsioni. Se invece eh, dovessi mettermi lì a guardare tutte le varie condizioni iniziali, in realtà anche il semplice sistema di lancio di un dado non è, non è affatto probabilistico, io potrei effettivamente prevedere il risultato del mio dado semplicemente studiando la dinamica del mio sistema. Questo perché, vabbè, è un sistema classico, però a livello quantistico in realtà il concetto non cambia. Noi abbiamo sistemi all'equilibrio e che siano eh, sufficientemente eh, casuali e randomici. Se noi abbiamo questo insieme di stati che continuano a evolvere, ma comunque restando eh, attorno a un equilibrio, quello che accade è il fatto che non cambia fare medie nel tempo, medie temporali, oppure medie su tutti gli stati. Questo perché appunto se io vado avanti nel tempo, tanto bene o male eh, sono sempre attorno agli stessi valori, eh, se invece appunto medio su tutti i valori, per così dire, eh, appunto non cambia niente. Ci sono eh, altri due aspetti molto interessanti, ovvero abbiamo parlato di media temporale e media sugli stati, e questo già ci può far appunto venire in mente il fatto che se io devo considerare una media di stati, è perché in realtà io non lo conosco lo stato vero del sistema. In realtà implicitamente già l'avevamo detto prima. Quindi ecco che noi dobbiamo trattare eh, appunto il fatto che io non conosco effettivamente lo stato come un'altra probabilità che però è sconnessa dalla probabilità alla quale siamo abituati in meccanica quantistica. Quindi questa è proprio una probabilità statistica dovuta al fatto che il mio sistema quantistico 
non lo conosco, quindi non so esattamente in che sistema ci si trova, perché non lo so, perché ho miliardi di particelle, quindi sarebbe proprio impossibile eh, determinare lo stato preciso. Il secondo aspetto molto interessante è il fatto che appunto noi consideriamo sempre sistemi ideali, eh, quindi particelle alla fine non interagenti, e la cosa interessante è che se esistesse davvero un sistema ideale, questo non potrebbe raggiungere la condizione di equilibrio, perché se le particelle non sono interagenti, queste non possono partire da uno stato iniziale e raggiungere una condizione di equilibrio, proprio perché la condizione di equilibrio si raggiunge tramite le, eh, le varie interazioni continue. Eh, questo sempre tornando al concetto che l'equazione di Schrödinger mi descrive alla fine eh, l'evoluzione degli stati. Possiamo già partire da come descrivere le probabilità adesso in, in meccanica statistica eh, quantistica. Se noi consideriamo due sistemi, S e V, in modo tale che siano complementari, quindi che la loro appunto effettiva unione dia l'insieme più grosso U, che non a caso è l'insieme universo, quindi noi stiamo andando a considerare tutto l'universo, abbiamo il nostro sistema S e V, che è il resto dell'universo senza quel sistema lì, quindi sarà S diciamo unito a V. Allora, il sistema universo lo definiamo come ensemble microcanonico, ovvero è un sistema nella quale energia e numero di particelle si conservano. La conservazione dell'energia in particolare è proprio il, il pilastro fondamentale su cui si basa tutta la fisica, anche se in realtà ho fatto un video in cui l'energia può essere violata in alcuni casi, vi lascio il link in descrizione eh, nelle schede se ci stanno, perché c'è un massimo di 5 video, probabilmente oggi andremo a sforare con questi 5 video. Comunque abbiamo uh, conservazione dell'energia e di numero di particelle. Questi due sistemi S e V tra loro sono in realtà uh, debolmente interagenti. Cosa vuol dire? Che se io vado a considerare uh, l'Hamiltoniana, che qua ho fatto un video su che cos'è l'Hamiltoniana, uh, del sistema universo, quello che posso dire è che sarà l'Hamiltoniana del sistema S più l'Hamiltoniana del sistema V più l'Hamiltoniana di interazione S e V. Ma se consideriamo appunto sistemi ideali debolmente interagenti, questo è trascurabile. È importante questa eh, considerazione perché in questo modo vuol dire che l'energia totale sarà semplicemente, vabbè, circa l'energia del sistema S più l'energia del sistema V. E questa è costante. Dopodiché, quindi, S e V tra, sono dei sistemi canonici e eh, sono due sistemi appunto debolmente interagenti che possono scambiarsi solamente energia. Anche il sistema universo, visto che è dato da un'unione un di due sistemi, può trovarsi in un certo stato globale. Questo può farlo eh, con una certa probabilità, che chiamo appunto P U, e visto che i due sistemi sono in realtà indipendenti, Proprio come nella probabilità classica, la probabilità totale che si verifichi un certo evento dato da singole probabilità di eventi indipendenti è il prodotto delle probabilità appunto dei singoli eventi. Cosa vuol dire? Che ad esempio queste qua sono le probabilità che il sistema S si trovi nello stato M ad esempio. Questa qua è la probabilità di eh, appunto un generico stato dell'universo e questa è la probabilità di un generico stato eh, del resto dell'universo. Un esempio molto banale è il fatto del lancio, ancora il lancio di un dado. Se io lancio due dadi e voglio sapere quant'è la probabilità che in entrambi contemporaneamente esca un certo numero, ad esempio 3, il sistema generale è formato da due eventi indipendenti che sono i due lanci. Perché indipendenti? Perché se io lancio un dado l'altro non, non ne risente del risultato di quello precedente. Non è che c'è un legame, quindi vuol dire che eh, la probabilità totale sarà data dalla probabilità di ottenere il 2 nel primo dado, che quindi è un sesto perché ho 6 facce e ho un caso favorevole. L'altra è ancora un sesto, il prodotto è un 36esimo, quindi io ho un 36esimo di probabilità che escano 2-2 uh, contemporaneamente nei, nei, in entrambi i dadi. Il concetto è lo stesso. Adesso andiamo a fare una cosa, andiamo a considerare un sistema canonico, quindi un sistema che è contenuto in un sistema microcanonico, quindi che è contenuto in un universo praticamente, S, che è dato a sua volta da un insieme di altri due sistemi, S1 e S2. E poi indichiamo con M appunto il set di numeri quantici, alfa 1 bla bla bla, alfa N, delle N particelle eh, di cui è composto questo sistema. Non l'ho detto prima, ma questi alfa sono stati di singola particella. Questo perché 
eh, appunto visto che io sto andando a eh, considerare appunto non sto andando a considerare le interazioni tra le particelle e anche perché appunto in un certo senso si può dimostrare che l'emiltoniana di un sistema di particelle non interagenti è la somma delle singole emiltoniane quello che accade è che io posso andare a considerare ok che ho n particelle ma ognuna la considero come se fosse appunto una particella singola quindi eh, come se le altre non ci fossero dopodiché appunto io studio la dinamica di tutto il mio sistema globale. Ok, perché facciamo questo? Perché in realtà questa proprietà, e anche questa, vale anche per sistemi canonici. Cosa voglio dire? Che a questo sottosistema S1 sarà associata un'energia, diciamo, EM1, e a questo sarà associata un'energia EM2, ovvero... M1 cosa significa? È l'energia del sistema 1, eh, appunto, che si trova, potremmo anche scriverla così, E1M1, E2M2, intesa come l'energia del sistema 1 che si trova nello stato M1, stessa cosa l'altro. Ma, attenzione, noi vogliamo, adesso questo è un passaggio interessantissimo e anche un passaggio chiave, noi vogliamo che l'unione di due sistemi mi causi il fatto che l'energia del sistema totale sia la somma. Inoltre, ma che la probabilità che il sistema S sia nello stato M deve essere uguale alla probabilità che il sistema S1 sia nello stato M1 per la probabilità che il sistema S2 sia nello stato M2. Quindi io voglio queste due cose insieme. Allora è anche abbastanza, diciamo, logico pensare che queste probabilità dipendano dall'energia. Proviamo a pensare all'eccitazione di un atomo. Riguardo le eccitazioni elettroniche, le transizioni e così via, ho fatto un video in cui spiego perché l'aria è trasparente. È abbastanza logico pensare che la probabilità dipenda dall'energia, questo perché, appunto, se io prendo un atomo e lo eccito tantissimo, quindi fornisco energia... È, diventa molto meno probabile che il sistema si trovi in, per esempio nel ground state, anzi sarà pr praticamente impossibile. Quindi questa è una considerazione interessante. Perché facciamo questo? Perché noi vogliamo appunto andare a identificare la funzione probabilità, vogliamo che questa sia una funzione tale che se io moltiplico per la stessa funzione ma associata a un altro sistema, questo causi il fatto che le energie da cui dipendono le due probabilità si vadano a sommare per dare quella di quello totale. Se ci pensate, ma lo vediamo subito, questa funzione è proprio l'esponenziale. Infatti, guardate qua, questa la possiamo scrivere come E alla meno EM, che è uguale a E alla meno EM1 per E alla meno EM2. Infatti, se la probabilità che un certo sistema si trovi in un certo stato è data da un esponenziale in cui l'energia è esponente, allora moltiplicando tra loro due probabilità che dipendono da energie diverse perché i sistemi sono diversi, proprietà delle potenze, abbiamo che l'energia totale EM è proprio EM1 più EM2, che è quello che voglio. Ok, non basta lasciarlo così ovviamente, questo perché eh, l'energia messa a eh, numeratore è appunto un'energia, deve essere adimensionale. Quindi io ci metto un coefficiente beta che avrà le dimensioni dell'inverso di un'energia in modo tale da far tornare le cose, ma non è niente di scandalizzante. Manca ancora una cosa, manca il fatto che le probabilità devono essere normalizzate, ormai siamo abituati... La cosa significa essere normalizzate vuol dire che se io sommo tutte le probabilità che si verifichi in un certo stato piuttosto che un altro, eh, il totale deve fare 1, cioè il 100%. Questo vuol dire che se io eh, mi, mi chiedo quant'è la probabilità che avvenga o uno, o quello, o quello, o quello, o quello, o quell'altro, è per forza 1, perché uno di quelli accadrà sicuramente. Quindi deve fare 1, va bene? Come si fa a normalizzare? Devo andare a dividere per che cosa? La somma di tutte queste praticamente, probabilità non normalizzate. Su cosa sommo? Sommo su tutti gli stati in cui può trovarsi il sistema S. Perché facciamo questo? 
perché vogliamo che se io sommo tutte le probabilità, diciamo P, S, M, su tutti gli stati, quindi io sommo la probabilità che il sistema S sia su ogni singolo stato possibile in cui può trovarsi, questo deve fare 1. Ma se questa è la definizione che abbiamo dato, sostituita qui dentro, abbiamo somma su m dell'esponenziale diviso somma su m dell'esponenziale, questo fa effettivamente 1, quindi questa è una normalizzazione corretta. Adesso, questa funzione qua, denominatore, che si chiama funzione di partizione ed è indicata con z, sarà la chiave per la riuscita di questo video. Okay, ma osserviamo subito una proprietà molto interessante, ovvero quella che è, si dice, moltiplicativa per sistemi composti. Cosa significa? Significa che se appunto il mio sistema S è dato da un S1 unito a un S2, la Z totale sarà Z1 per Z2. Questo lo si vede abbastanza bene dal fatto che M in realtà è dato da M1 e M2 insieme, quindi sono tutti gli stati per l'insieme di tutti gli stati possibili del sistema 1 e di tutti gli stati possibili del sistema 2. Eh, le due somme sono, visto che io sto sommando su M e M, allora starò sommando su M1 e M2, quindi posso praticamente separare eh, le, le due somme, oppure banalmente quello che posso dire è il fatto che eh, anche le probabilità, questa era la probabilità del sistema 1, sarà normalizzata anche l'altra sarà normalizzata e se questa era la z totale allora vedete che z totale sarà z1 per z2 l'altra cosa super interessante da vedere è il fatto che la probabilità associata a tutto il sistema S è data sia dall'energia dello stato in cui io voglio calcolare la probabilità quindi m ma anche da tutte le altre energie di tutti gli altri stati che non, non c'entrano niente con il sistema che voglio considerare come faccio a fare in modo che, che gli altri stati si cancellino? Eh, posso fare il rapporto tra due stati diversi. Quindi se io ho PSMM diviso PSM primo, cosa succede? Succede che eh, la Z è la stessa perché l'S è lo stesso, quindi tutti gli stati saranno uguali. Cambiano solamente gli stati M M primo che io voglio andare a considerare, quindi facendo, rifacendo tutti i calcoli, eh, salta fuori che questa in realtà dipende solamente proprietà delle, delle potenze qua, ci sarà un, qua ci sarà un rapporto tra esponenziali portandolo sopra avrò una differenza di energia tra lo stato M e lo stato M' ok finalmente andiamo a parlare di energia interna del sistema allora l'energia interna in realtà per definizione che cos'è? è la media statistica dell'operatore miltoniano. Che cos'è la media statistica? Beh, la media statistica è, è semplicemente eh, data dalla somma, media statistica di una certa, diciamo, quantità, è data dalla somma delle probabilità che un certo evento accada per quello specifico eh, evento eh, appunto iesimo. Cosa voglio dire? La media dei risultati del lancio di un dado, che cosa sarà? la probabilità che il numero 1 venga estratto, quindi un sesto per 1 più un sesto per 2 più bla bla bla, dovrebbe fare 3,5 se, se non sbaglio. La posso sviluppare sulla base di stati che voglio, utilizzo gli autostati della Hamiltoniana così saltano fuori gli autovalori. Eh, per farla breve, questo che cosa diventerà? È saltato un faretto? Ottimo. Probabilmente non reggerà neanche l'altro, questo video sta diventando decisamente troppo lungo. Quindi in questo caso qual è l'evento che voglio? Visto che io voglio trovare la media dell'operatore hamiltoniano, si può dimostrare che qua viene l'energia dello, dello stato M per la probabilità dello stato M. Questo viene fuori dal fatto che io sto andando a fare praticamente la media quantistica dell'operatore hamiltoniano nella base degli autostati dell'Hamiltoniana e quindi automaticamente viene fuori l'autovalore dell'Hamiltoniana. Allora, questo sarà ancora somma su tutti gli stati. Questo sarà ancora M. PM abbiamo detto che è E alla meno beta EM diviso Z. E attenzione, Z, eh, se guardate bene, in realtà è un numero perché è un coefficiente alla fine che si usa per normalizzare, anche se ha delle proprietà molto interessanti. Adesso... 
tutta questa somma qua perché ho detto che è un numero? Perché in realtà questo può essere portato fuori senza problemi, non ha niente a che fare con la sommatoria di sopra praticamente. Ma adesso attenzione a una cosa, che qua è comparso un EM che è esattamente l'esponente qua. Se io l'1 su z lo scrivo fuori e posso portarlo fuori, vedete che in realtà tutta questa è meno la derivata rispetto a beta, quindi derivata parziale, di che cosa? del logaritmo di z come mai? perché la derivata del logaritmo è 1 fratto la funzione quindi quello che c'è all'interno per la derivata quindi in regola della catena la derivata rispetto a beta di z che è esattamente z eh, appunto ricordiamoci la somma su m degli esponenziali derivandola io porto giù meno e m e quindi ecco che mi compare un meno Adesso non lo dimostreremo, ma appunto si può dimostrare che la derivata rispetto a beta è negativa, o meglio, minore o uguale di 0. Questo sempre. Cosa vuol dire? Che l'energia interna è decrescente in beta. Ma allora questo ci suggerisce che, visto che appunto noi già possiamo ipotizzare che all'aumentare della temperatura l'energia interna aumenti, allora il legame tra beta e la temperatura è di tipo inversamente proporzionale. Questo perché in questo modo, appunto, al crescere della temperatura, beta decresce, se beta decresce, l'energia aumenta. Qual è quindi la costante di proporzionalità della mia beta, visto che beta è un'energia, ma in realtà dipende da come definisco la costante, eh, Qua posso metterci un K, B, perché in realtà si può dimostrare in altri modi che questa è proprio la costante di Boltzmann. La costante di Boltzmann è la costante che lega la temperatura a questo coefficiente beta e KB per T è un'energia. Ok, ma abbiamo detto una cosa, abbiamo detto che se noi consideriamo un sistema a molte particelle, l'energia totale dello stato del mio sistema a molte particelle, che appunto si trova nello stato M, sarà la somma... Uh, sui iconi è un'etichetta un che io do alle singole particelle, quindi andranno da 1 a n, con n il numero di particelle, di che cosa? Dell'energia di singola particella, che chiamo E alfa i, perché alfa è lo stato in cui si trova la, la particella iesima. Però attenzione, io posso fare anche un'altra cosa. Posso sommare, invece che sulle singole particelle, posso sommare sugli stati, diciamo alfa. E quindi qua metterci un E alfa. Beh, innanzitutto possiamo vedere che il numero di stati possibili in realtà sono, sono infiniti. Quindi non, non ci preoccupiamo di, di porre un limite superiore a, agli stati. Cosa significa passare da mh, praticamente considerare ogni singola particella, quindi io vado a fare tutte le somme, a considerare gli stati? Devo fare attenzione a che cosa? Al fatto che magari io potrei avere per un, in un certo stato più particelle diverse. Ad esempio, fissata l'energia, su un certo livello energetico posso avere 10 particelle. Quindi qua ci devo mettere che cosa? Un coefficiente che chiamo n e dipende dallo stato, che mi va a dire quante particelle ci sono in ogni singolo stato. Questo numero qua si chiama numero di occupazione. Quindi cosa vuol dire? Che se io ho certi stati, certi, ad esempio, livelli energetici, io posso avere tre particelle nello stato 1, una particella nel secondo, eh, zero particelle nel terzo e così via. Quindi sarà n uguale a 0, n uguale a 1, n uguale a 3. Quindi è logico eh, intuire che la somma di, dei solo gli n alfa, quindi sugli stati, è il numero totale di particelle, perché io conto tutte le particelle che ci sono in ogni stato. Questo è un vincolo importantissimo che in, in base ai casi si può togliere oppure no. Questo numero di occupazione è più importante del previsto. E qua viene fuori proprio il motivo del per cui noi stiamo considerando, abbiamo considerato all'inizio il limite ad alta temperatura. Perché? Cosa succede a bassa temperatura? Abbiamo detto che la probabilità è uguale alla meno beta eh, l'energia di quello stato. Scriviamolo in questo modo. 
e M su KBT. Cosa succede quindi a basse temperature, o meglio facciamo prima ad alte temperature? Ad alte temperature questo è esponenziale, allora innanzitutto l'esponente si schiaccia, perché questo viene diviso per un numero grosso, eh, questo tende a 0 quindi, questo tende a 1 e quindi la probabilità cresce. Cosa vuol dire? Che ad alte temperature ehm, io posso alzare l'energia che tanto la probabilità rimane comunque alta. Quindi vuol dire che ad alte temperature sono occupabili stati eh, a livello energetico più alto. Sarà il contrario a basse temperature, quindi a basse temperature se io abbasso questo, lo, lo stato del sistema eh, tende a occupare, quindi le particelle tendono a occupare livelli energetici più bassi. Cosa significa? Significa che se tutte le particelle vogliono stare in basso, devo tenere in considerazione eh, della natura delle particelle. Altro video di cui ho parlato ho dimostrato il principio di esclusione di Pauli. Cosa dice questo principio? Dice che c'è molta differenza tra fermioni e bosoni. I fermioni sono particelle che hanno spin semi-intero e la funzione d'onda associata a queste particelle deve essere antisimmetrica. Cosa vuol dire? O meglio, antisimmetrica per scambi di particelle. Eh, cosa vuol dire? Che non possono stare nello stesso... Quindi una conseguenza, non possono stare nello stesso stato, ok? Questo perché la composizione delle funzioni d'onda fa zero. Quindi non esistono fermioni per cui praticamente alfa i è uguale ad alfa j. Particelle diverse non possono stare nello stesso stato alfa. Quindi capite bene che è un problema a basse temperature perché io devo tenere conto del fatto che allora il numero di occupazione per i fermioni è o 0 o 1, cioè in un certo livello o non ci sono fermioni o al massimo se proprio ce n'è uno. Invece i bosoni, non, i bosoni non hanno questo problema. Per i bosoni quindi il numero di occupazione può essere qualsiasi numero appartenente a n. Quindi praticamente i bosoni tendranno ad ammassarsi tutti nel ground state e basta. Quindi già questa cosa è molto bella, molto importante perché ci dice che a basse temperature Esisterà una certa energia, questo perché andranno a riempirsi tutti, cioè fissati tutti i numeri quantici tranne lo spin, per ogni, livello, per ogni stato possono starci due particelle, una con spin up e una con spin down. Questo ci sta dicendo quindi che eh, io devo continuare ad aumentare l'energia perché sotto non ci stanno, ho occupato tutto. Quindi l'energia non sarà quella del ground state, sarà un po' più alta. Ok, tutto questo è importante considerarlo a basse temperature di sicuro. Andiamo a vedere cosa succede ad alte temperature. Proviamo a considerare un cubo di lato L che contiene n particelle. Quindi la densità di eh, particelle sarà n diviso il volume. Ok? Eh, perché facciamo questo? Perché se tutte le particelle sono vincolate a stare all'interno di questo cubo, allora è come se questo fosse in una, in una praticamente, buca di potenziale infinita. Sul canale c'è un video in cui si dimostra questo, ovvero eh, si dimostra il fatto che le energie possibili per una particella in una buca di potenziale infinita sono quantizzate e la separazione dei livelli è proporzionale alla grandezza della buca alla meno 2. Cosa significa che più grande è la buca e più densi sono gli stati, quindi cioè nel senso che sono molto più vicini. Quindi cosa vuol dire? Che a parità di volume io ci posso mettere più particelle. Quindi se io prendo un volume sufficientemente grande, oppure un numero piccolo di particelle, la densità di stati sarà piccola, la separazione energetica sarà piccola, quindi quello che accade è che io ho molte meno particelle rispetto agli stati a disposizione. Quindi ad esempio io ci avrò tantissimi eh, stati, ma in realtà poche particelle, ok? Quindi la probabilità di avere due particelle nello stesso stato è praticamente trascurabile. È un po' come un esempio molto interessante quello di un, di un parcheggio a più piani, ok? Io ho varie macchine da disporre. Se ho 100 piani in cui in ogni piano posso tenere mille macchine, sto estremizzando ovviamente, ma se ho 10 macchine, la probabilità che due macchine vogliono mettersi nello stesso posto e eh, le particelle, eh, a meno che non sono fermioni, queste macchine lo possono fare, possono entrare una dentro l'altra, eh, è bassissima questa probabilità. Cioè deve essere proprio sfigato. Quindi cosa succede? 
che io posso dire che n alfa è praticamente anche qua o 0 o 1. Quindi non ho distinzione tra bosoni e fermioni. Ok, tornando qua, abbiamo detto che noi vogliamo andare a vedere quanto vale la funzione di partizione dell'insieme appunto di, di queste n particelle. Abbiamo detto che la funzione di partizione è moltiplicativa, ma devo tenere in conto una, una cosa, ovvero che in realtà, visto che queste z in realtà sono tutte uguali per ognuna, eh, questo diventerà un z alla eh, n, diciamo z1 inteso come la z di una singola particella. Questo si può vedere dal fatto appunto che io ho n particelle, ma singolarmente non c'è nessuna differenza tra una particella e l'altra, sono tutte particelle identiche e quindi tutte le z saranno uguali, proprio perché avranno, eh, visto che è la somma su tutti gli stati di e alla meno beta e, eh, le energie possibili sono tutte uguali perché le, le particelle sono tutte uguali, diciamo variano, ma sono uguali tra particelle diverse, e in realtà le particelle non sono neanche diverse. Questo perché eh, io non, non c'è cioè nessun modo per poter identificare una particella dall'altra, quindi io potrei anche, eh, una volta fissato il mio sistema, scambiare due particelle tra, tra stati diversi, e il sistema in realtà non se ne accorge, proprio perché le mie particelle sono indistinguibili. Quindi in realtà a, a me non basta scrivere questo, devo dividere per il numero di volte in cui io posso permutare tutte le particelle, quindi n fattoriale. Questo può derivare anche da una formulazione più generale che considera i, eh, i numeri di occupazione, ma eh, questo video non voglio che duri tre ore, va bene due, ma tre ore sono troppe, e quindi, <ride> e quindi va bene così. Z1 alla n su n fattoriale. Ok, mi sono un attimo portato avanti. Abbiamo detto che tutta la funzione di partizione dipende dalla funzione di partizione di singola particella, z1. Cos'è z1? Eh, quindi quella funzione di partizione che dipende dalle energie di singola particella, quindi vedete, insomma, sugli stati della particella 1. Che energia prendiamo? Prendiamo l'energia di particella libera questo perché appunto se noi prendiamo una scatolona alla, nella quale all'interno mettiamo queste particelle eh, proprio come l'analogia con la buca di potenziale infinita all'interno di questa buca le particelle possono muoversi liberamente ma vanno a sbattere contro barriere infinitamente profonde e quindi non possono eh, uscire fuori dalla scatola è solo una nostra condizione per dire che eh, conteniamo tutte le particelle il volume comunque è molto grande e l'energia è proprio l'energia cinetica, quindi perché la particella libera manca il potenziale, perché è nullo all'interno, ed è quindi impulso al quadrato diviso 2m. Cos'è l'impulso? L'impulso si può riscrivere come H tagliato K, anche qua ho fatto un video in cui eh, quantizzo l'impulso, è uno dei primi video di meccanica quantistica della serie, che qua vi lascio il link in descrizione della playlist, e semplicemente K è il numero d'onda, della particella iesima numero d'onda anche qua ovviamente è al quadrato perché eh, P è H tagliato K ah, la costante di Planck è la costante di proporzionalità tra l'impulso e il numero d'onda ok qual è la funzione di d'onda di particella libera? è semplicemente questo esponenziale complesso quindi anche qua la soluzione dell'equazione di Schrödinger per una particella libera eh, appunto sono funzioni sinusoidali e cosinusoidali Oppure in generale si può scrivere anche come una singola funzione eh, complessa, che è un, un fasore, diviso radice del volume perché io normalizzo. Questo perché se io voglio andare a trovare la probabilità totale, cosa devo fare? Devo moltiplicare tra loro funzione d'onda e eh, praticamente funzione complessa coniugata, integrare su tutto il volume. Questo integrale deve farmi 1 e quindi ecco che radice di volume per radice del volume fa il volume e quindi in totale eh, questa è una cosa che normalizza l'integrale sul volume, eh, deriva da quello. Va bene, adesso possiamo andare avanti. Dobbiamo considerare anche le condizioni al contorno. Cos condizioni al contorno cosa vuol dire? Vuol dire che guardando solo la parte esponenziale e alla i k per... ovviamente quest eh, questo è un vettore d'onda, quindi questa cosa si può scrivere anche come kr componente jj. Quindi guardando la singola proiezione, ad esempio kx per x, qua ci metto una x intesa come x del bordo, scriviamo xb, io voglio che la funzione d'onda sul bordo sia la stessa che dal lato opposto, quindi voglio che sia uguale a 
kx per xb più l. Non è importante imporre che questa sia nulla, è più importante imporre che appunto su tutto il bordo la funzione d'onda sia la stessa e che sia nulla, ma questa è la, è la condizione più generale. Quindi facendo un po' di calcoli alla fine vediamo che praticamente questo e questo se ne vanno e ho che E alla I kx per L deve essere uguale a 1. Vuol dire che questo fasore che continua a girare e a passare per l'origine, perché questo sarebbe e alla 0, eh, lo fa ad ogni giro. Quindi in realtà quello, la vera condizione è che kx per l sia uguale a 2n di greco, con n appartenente a z. Questo qua mi indica quanti giri sto facendo e 2π greco è il giro completo. Il kx praticamente dipende da n ed è uguale a 2nπ greco diviso l. Quindi 2π greco n diviso l. Ok, perché è importante aver trovato questo legame? Perché adesso noi possiamo scrivere la... Eh, qua mancava un 2m, possiamo scrivere l'energia in funzione di... Anche qua mancava un quadrato, in funzione di n. Quindi questo diventerà 2π greco diviso l al quadrato modulo di n al quadrato. Anche qua... Io in realtà questa n qua ne avrò una per la x, una per la y, una per la z, quindi eh, anche n è un vettore. Ok, quindi ho riscritto qua la funzione di partizione di singola particella sostituendo qui dentro l'energia appunto della iesima particella eh, libera che abbiamo visto dipendere dal modulo di n. Va bene, però abbiamo detto una cosa, noi siamo in approssimazione di alte temperature oppure volume grande oppure basso numero di particelle o in generale densità eh, numerica bassa, cosa vuol dire? Abbiamo visto anche prima che gli stati si vanno a schiacciare. Se gli stati si schiacciano è anche analogo a dire che praticamente tra un livello e l'altro il mio, questo n qua, è molto piccolo. Quindi praticamente n, gli indici nj, tendono al continuo. Questa sommatoria si può praticamente approssimare a un integrale. Quindi la z1 è circa uguale all'integrale in d n x integrale in d n y integrale in d n z eh, quali sono gli estremi di integrazione? abbiamo detto che n in realtà apparteneva a z se io passo al continuo devo praticamente integrare da meno infinito a più infinito o più compattamente integro su r integro su r e guardate un po' qua posso separare i vari contributi perché una volta integro in n x una volta in n y una volta in n z sono il prodotto, eh, visto che sono esponenziale, è il prodotto di tre integrali di Gauss. Anche qua, un altro video, ho risolto l'integrale di Gauss. Quindi quello che possiamo dire è che l'integrale su R della gaussiana E alla meno, diciamo in dx, x quadro su 2A è uguale a A radice di 2π greco. Lo salto, ma raggruppando tutto e scrivendo questa roba, quello che viene fuori questo integrale è esattamente L diviso 2π greco a catalizzato radice di 2π greco m diviso beta, il tutto alla terza. Per comodità, tutto questo numerello qua, che dipende dalla temperatura, vale, in questo caso visto che è, che è flippato, 1 su lambda, con lambda lunghezza termica. Perché so che è una lunghezza? Perché eh, z è a dimensionale, l è una lunghezza e quindi devo dividere per una lunghezza per ottenere eh, una, una roba dimensionale. Quindi questa cosa è l, sarebbe l al cubo, ma l al cubo è il volume, diviso lunghezza termica al cubo. Siamo a un passo dalla fine, quindi cosa accade adesso? Consideriamo sempre che l'energia interna di tutto il sistema dipende dalla z totale. Aggiungiamo qua una pedice T per dire eh, totale. Ehm, abbiamo detto che vale questo e quindi in realtà vale volume alla n diviso n fattoriale lambda alla 3n. Bene, ora che abbiamo la nostra z totale possiamo finalmente calcolarci l'energia e l'energia... Era comodo quindi vederlo come l'avevamo scritto l'altra volta, quindi meno la derivata in de beta del logaritmo 
di v alla n diviso n fattoriale lambda alla 3n e adesso non spaventiamoci dal fatto che c'è un n fattoriale perché usiamo le varie proprietà dei logaritmi allora eh, possiamo innanzitutto separare tutte le cose che visto che io sto derivando per beta eh, separo il logaritmo lasciando da parte le robe che non dipendono da beta quindi scompongo in un logaritmo di v alla n meno logaritmo di n fattoriale meno logaritmo di lambda alla 3n vedete bene che la derivata di questo logaritmo è 0 perché non dipende da beta eh, stessa cosa questo ed ecco che in realtà dobbiamo derivare semplicemente questo logaritmo perché vedete che lambda dipende da beta la derivata del logaritmo è funzione all'interno a denominatore lambda alla 3n e poi al numeratore, diciamo, portiamo il 3n davanti con eh, la proprietà dei logaritmi. 3n. Lambda, che cos'è? Questo 2π diviso la radice di 2π diventa radice di 2π. Diviso la massa, fuori ci sarà un h tagliato, il tutto sarà radice di beta. Ok, quindi una volta scritto questo, qua dobbiamo aggiungere la derivata di lambda rispetto a beta. Tutto quello davanti è una costante, quindi sarà radice di 2π diviso m, h tagliato, derivata di radice di beta è beta alla 1 mezzo, quindi questo sarà 1 mezzo 1 su radice di beta. Ok, abbiamo quasi finito. Ok, no, in realtà questo 3n non c'è perché l'esponente 3n l'avevo già portato davanti, quindi questo sarebbe 3n e poi diventa derivata del logaritmo di lambda, quindi ok, rimane così. Andiamo a sostituire, eh, questo diventa 3n diviso radice di 2π su m, h tagliato radice di beta, eh, qua ci sta ancora un radice di 2π su m, h tagliato, diviso 2 radice di beta, e adesso la parte più bella è cancellare il tutto, radice di 2π su m si cancella con questo, h tagliato si cancella con questo, e quello che salta fuori è un 3 mezzi n radice di beta per radice di beta è 1 su beta ma 1 su beta è kb per t e finalmente siamo riusciti a richiamare l'energia interna Ok, l'ultimissima cosa in super interessante da guardare, intanto se siete arrivati fino a questo punto fatemelo sapere nei commenti, voglio sapere chi è il, il pazzo furioso che riesce a seguire un'ora di video di meccanica quantistica. Adesso che abbiamo l'energia, possiamo andare a vedere anche quanto vale la pressione. Si può anche interpretare come definizione, la pressione è meno la derivata di questa funzione eh, di stato f, che è l'energia libera. L'energia libera si può dimostrare che è un po' in analogia con l'energia interna è meno il logaritmo della funzione di partizione totale diviso beta ma abbiamo visto prima che la funzione z totale eh, ha delle costanti e eh, anche il volume di mezzo quindi in realtà visto che io poi so già che dovrò andare a dividere per il volume lasciamo stare tutti i logaritmi di costanti che tanto non ci interessano andiamo a scrivere solo la dipendenza dal volume e scopriamo che questo diventa meno logaritmo di v alla n diviso beta più termini che non dipendono da, eh, dal volume che erano l'n fattoriale e eh, lambda alla 3n che appunto non dipendeva dal volume va bene, quindi derivando a temperatura costante per il volume meno e meno diventano più qua ci avrò 1 su beta che deriva da qua l'n me lo porta davanti, derivata del logaritmo del volume rispetto al volume, quanto fa? 1 fratto il volume, ma 1 su beta è kbt e quindi questo è nkbt diviso il volume. Portando il volume di là abbiamo esattamente che pv è uguale a nkbt. E se noi eh, dividiamo il numero di particelle per il numero eh, di Avogadro e poi le moltiplichiamo per il numero di Avogadro, quindi non cambia le cose, eh, che cos'è n su na? È il numero di moli, n piccolo. 
Quindi poi quello che posso fare è dire che numero di moli per Na per Kp, abbiamo numero di Avogadro per Kb, lo chiamo R, quindi automaticamente avrò che Pv è uguale a Nrt, numero di moli per costante dei gas e per temperatura. Non so quante ore che, che sto registrando, però fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa che non va, qualche dubbio, qualche video futuro che vorreste, se volete supportare il canale in modo tale che cambiamo i faretti, c'è cioè il link in descrizione. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video.